हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोविड 19 वैक्सीन इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉप 50 एमसीक्यू व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन चाहे वो कोई सा भी एग्जामिनेशन हो आपका कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन यूपीएससी हो एस हो जी हो नीट हो फार्मासिस्ट का एग्जामिनेशन हो या कोई भी सरकारी नौकरी के लिए एग्जामिनेशन हो वहां पर आप सभी जानते हैं कि कोरोना कितना इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इन क्योंकि यहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आ सकते हैं यहां पर जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन देने वाला हूँ वो केवल और केवल वैक्सीन से रिलेटेड है ओके इससे पहले भी मैं आप लोगों को कोरोना से रिलेटेड एम दे चुका हूँ तो अभी आज हम फोकस कर रहे हैं ओनली एंड ओनली वैक्सीन पर द फर्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following vaccine is prepared by RNA vaccine technology? First, Pfizer, BioNTech, B, Oxford, AstraZeneca, C, Janssen, and D, Sputnik. So the correct answer of this question is Pfizer and BioNTech. Question number second: Which of the following COVID vaccine is prepared by adenovirus vector technology? Option A, Pfizer, BioNTech. Option B, Sinopharm. बी बी आई बी पी सी स्पूतनिक एंड डी कोवैक्सिन सो करेक्ट ऑप्शन इज स्पूतनिक क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग कोविड नाइनटीन वैक्सीन इज प्रिपेयर बाय एडिनो वायरस वैक्टर ऑप्शन ए कोविशील्ड ऑप्शन बी जैनसन ऑप्शन सी स्पूतनिक वी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग कोविड नाइनटीन वैक्सीन इज प्रिपेयर बाय इन एक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन देखिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी का नाम मैंने बदल दिया है ऑप्शन ए कोविशील्ड ऑप्शन बी जैनसन ऑप्शन सी स्पूतनिक वी ऑप्शन डी कोवैक्सीन सो द करेक्ट आंसर इज कोवैक्सीन ओके क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग कोविड 19 वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड बाय इन एक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन ए सिनोफार्म बी मेडिजिन सी सोबरना जीरो टू एन डी सिनोफार्म डब्ल्यू आई बी पी फर्स्ट ए एंड बी सेकेंड बी एन सी थर्ड ए एन डी एंड फोर्थ सी एन डी सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए एन डी ओके इट मीन सिनोफार्म बी बी आई बी पी एंड सिनोफार्म डब्ल्यू आई बी पी बोथ आर इन प्रिपेयर बाय इन एक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन टेक्नोलॉजी क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग कोविड नाइनटीन वैक्सीन इज प्रिपेयर बाय सब यूनिट वैक्सीन फर्स्ट ऑप्शन एपीवैक कोरोना सेकेंड ऑप्शन जैनसन थर्ड ऑप्शन स्पूतनिक एंड फोर्थ ऑप्शन कोवैक्सीन सो द करेक्ट आंसर इज एपीवैक कोरोना क्वेश्चन नंबर सेवन मॉडर्ना वैक्सीन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी ए सब यूनिट वैक्सीन बी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन डी एडिनो वायरस वैक्सीन एंड डी आर एन ए वैक्सीन सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आर एन ए वैक्सीन क्वेश्चन नंबर एट कोविड एशिया वैक्सीन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी ए सब यूनिट वैक्सीन बी इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन सी एडिनो वायरस वैक्टर डी आर एन ए वैक्सीन सो द करेक्ट आंसर इज एडिनो वायरस वैक्टर टेक्नोलॉजी क्वेश्चन नंबर नाइन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेंशिया वैक्सीन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी ए सब यूनिट वैक्सीन बी इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन सी एडिनो वायरस वैक्टर एंड डी आर एन ए वैक्सीन so the correct answer is adeno virus vector technology question number 10 jensen vaccine is based on which of the following technology a sub unit vaccine b inactivated virus vaccine c adeno virus vector and d rna virus so the correct answer is adeno virus vector technology question number 11 Sputnik light vaccine is based on which of the following technology a sub unit vaccine B inactivated virus vaccine C adeno virus vector and D RNA vaccine so the correct answer is adeno virus vector question number 12 sinopharm bbibp vaccine is based on which of the following technology a sub unit vaccine b inactivated virus vaccine d c adeno virus vector d RNA vaccine so the correct option is inactivated virus vaccine Question number thirteen. Corona vac vaccine is based on which of the following technology? A. Subunit vaccine. B. Inactivated virus vaccine. C. Adeno virus vector. And D. RNA virus. So the correct option is inactivated virus vaccine. Question number fourteen. 
कोवैक्सीन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी ए सब यूनिट वैक्सीन बी इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन सी एडीनो वायरस वैक्टर डी आर एन ए वैक्सीन सो द करेक्ट आंसर इज इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन सीनोफार्म डब्ल्यू आई बी पी वैक्सीन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी ए सब यूनिट वैक्सीन बी इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन सी एडीनो वायरस वैक्टर एंड डी आर एन ए वैक्सीन सो करेक्ट आंसर इज इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन एपडाला वैक्सीन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी ए सब यूनिट वैक्सीन बी इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन सी एडीनो वायरस वैक्टर डी आर एन ए वैक्सीन सो द करेक्ट आंसर इज सब यूनिट वैक्सीन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन सोबरना जीरो टू वैक्सीन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी ए सब यूनिट बी इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्टर सी एडीनो वायरस वैक्टर डी आर एन ए वैक्सीन सो करेक्ट आंसर इज सब यूनिट वैक्सीन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन अनादर नेम ऑफ ऑक्सफोर्ड एस्ट्रा जेंशिया ए कोवैक्सीन बी कोविशील्ड सी मोडर्ना एंड डी एंड बी करेक्ट आंसर इज कोविशील्ड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हाउ मेनी डोजेस ऑफ कोविशील्ड required to get complete acquired immunity against corona vaccine against corona virus so the correct answer is we require two doses question number 21 how many doses of pfizer biontech vaccine required to get complete acquired immunity against corona virus option a 2 option b 3 option c 1 option d 4 so the correct answer is 2 question number 22 how many doses of jensen vaccine is required to get complete acquired immunity against corona virus option a 2 option b 3 option c 1 option d 4 so the correct answer is 1 so remember this question jensen for jensen vaccine we required one dose question number 23 how many doses of moderna vaccine required to get complete acquired immunity against corona virus so the correct answer of this question is 2 Question number twenty-four: How many doses of Sinopharm vaccine required to get complete acquired immunity against coronavirus? So the correct answer of this question is two. To we require two doses. Question number twenty-five: How many doses of Sputnik V vaccine required to get complete acquired immunity against coronavirus? So the correct answer of this question is two. Question number twenty-six: How many doses of Sputnik Light vaccine is required to get complete acquired immunity against coronavirus? So the correct answer of this question is one. Remember one point: Sputnik V we require two doses, or for Sputnik Light we require one doses. So light means only one. Okay. So remember by this trick: light means halka, or halka means one. So question number twenty-seven: How many doses of COVID Asia vaccine required to get complete acquired immunity against coronavirus? So correct answer of this question is one. So once again remember COVID Asia. Also, we required only one dose. Question number twenty-eight: How many doses of Covaxin required to get complete acquired immunity against coronavirus? So the correct answer of this question is two. Question number twenty-nine: How many doses of Coronavac, Sinovac is the brand name vaccine required to get complete acquired immunity against coronavirus? So the correct answer is two. Question number thirty: How many doses of Epivac Corona vaccine required to get complete acquired immunity against coronavirus? So the correct answer is two. Question number thirty-one: Which company institute developed technology of the development of Covishield vaccine? So the correct answer of this question is Oxford University, AstraZeneca. दोनों ने मिलकर बनाया. Question number thirty-two: Sputnik vaccine is origin of which country? India, Russia, America, and China. So the correct answer is Russia. Question number thirty-three: Which company institute Develop technology for the development of Covaxin. Bharat Biotech, Sinopharm, Oxford University, and AstraZeneca. Option D, A and C. So the correct answer is Bharat Biotech. Question number thirty-four: Which company or public institute developed technology for development of Janssen vaccine? So option A, BioNTech. Option B, Pfizer. Option C, Oxford University and AstraZeneca. And option D, Johnson and Johnson. So correct answer is Johnson and Johnson. Question number thirty-five: Which company or public institute developed technology for development of Moderna vaccine? A. BioNTech. B. Pfizer. C. Oxford University and AstraZeneca. D. None of these. 
So the correct answer is none of these. Question number 36, which company Oblig Institute developed technology for development of Sinopharm BBIBP vaccine? A. Beijing Institute of Biological Products B. Gamalia Research Institute of Epidemiology and Microbiology C. Indian Council of Medical Research D. Wuhan Institute of Biological Products So the correct answer is Beijing Institute of Biological Products Question number 37 Which company institute developed technology for development of Sputnik V? Okay, Sputnik V is a Russian vaccine So the correct answer for this question is Zamelia research institute of epidemiology and microbiology question number 38 which company institute developed technology for development of covaxin so the correct answer is indian council of medical research icmr question number 39 which company institute developed technology for development of abdala vaccine so the correct answer for this question is bio cuba pharma and center for genetic engineering means b and c both are Correct. Question number 40. Which of the following vaccine is not developed by China? A. Mihani COVID-19 vaccine. B. Sinopharm. C. Zifivax. D. Quas covid in. So the correct answer is Quas covid in. Means Mihani, Sinopharm and Zifivax all are developed by China. Remember this question gave you the two things. Information of two things. These A, B and C. These all three vaccines are prepared by China and Quas COVID is not prepared by China, but Quas COVID is prepared by Kazakhstan. Question number 41 Which of the following vaccine is developed by Cuba? A. Mihani COVID 19 vaccine, B. Soberna 02, C. Ziffy Vax, and D. Quas COVID N. So the correct answer is Soberna 02. Question number 42 What is the proper storage condition for Covishield vaccine? A minus 70 plus minus 10 degree Celsius, B 2 to 8 degree Celsius, C minus 22 plus minus 5 degree Celsius, D less than minus 18 degree Celsius. So the correct answer of this question is 2 to 8 degree Celsius. Question number 43, what is the proper storage condition for Pfizer and BioNTech vaccines? So the correct answer is minus 72 plus minus 10 degree Celsius. Question number 44, what is the proper storage condition for Moderna vaccine? So the correct answer is minus 22 plus minus 5 degrees Celsius. Question number 45, what is the proper storage condition of Sputnik V vaccine? So the correct answer is minus 18 degrees Celsius. Question number 46, route of administration of Covishield vaccine or Covaxin intravenous intramuscular oral and intraperitoneal so the correct answer is intramuscular question number 47 which of the following is side effect of covid 19 vaccine a pain in vaccinated arm b fever c headache myalgia muscle pain and d all of these so the correct answer is all of these question number 48 which of the following is rare side effect of covid 19 vaccine a. Formation of blood clot in blood vessels B. Thrombosis in thrombocytopenia syndrome C. Both of these and D. None of these So correct answer is both Question number 45 Which of the following adjuvant is used to enhance immunogenicity of COVID-19 vaccine particularly for vaccine developed by inactivated vaccine technology A. Aluminium salt B. Potassium salt C. Cadmium salt D. Zinc So the correct answer is aluminium salt Okay, so this is a very very important question. Question number 50, Serum Institute of India is situated at A. Hyderabad, B. Delhi, C. Kolkata and D. Bangalore. So the correct answer is Hyderabad. So I hope if you people are able to understand all these questions, these all questions are very important as far as in son of competitive examination. If you think this lecture is useful, then share this lecture to other students. Jai Bharat, Jai Hind.